हेलो स्टूडेंट्स आई एम अमन शर्मा टुडे आई विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट चैप्टर ऑफ एट्थ क्लास केमिस्ट्री द बुक नेम इज इशेंशियल आईसीएसई केमिस्ट्री एंड द चैप्टर नेम इज नेम इज मैटर ओके व्हाट इज मैटर यू ऑल नो वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास ओके नाउ द क्वेश्चन अराइज वट इज दिस मैटर मेड अप ऑफ ये मैटर किस चीज का बना हुआ है सो दिस मैटर इज मेड अप ऑफ मोलिक्यूल्स दीज आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं ये मोलिक्यूल्स और ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं। सो so, अगर ये अटैच हैं तो कोई ना कोई फोर्स तो होगी कोई ना कोई बाइंडिंग फोर्स होगी जो इन्हें अटैच करके रखा हुआ है जिसने सो दैट फोर्स इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड और कई पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी है तो ये स्पेस क्या है इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस नाउ इफ द स्पेस इज वेरी लेस एंड दैट मीन्स इंटर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रोंग जब फोर्सेज स्ट्रोंग है तो ऑब्वियसली स्पेस क्या होगा लेस एंड इफ द फोर्सेज आर वीक द स्पेस विल बी मोर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू होल्ड दैम वेरी क्लोज बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड वी विल से लार्जर the space between two molecules weaker the forces stronger the intermolecular forces smaller is the intermolecular space states of matter we all know that there are three states of matter solid liquid and gas for example ice is solid water is liquid water vapor are in gaseous state so here very important question arises what causes the difference in states or oh, whether it is the molecules which cause the difference no molecules are same or oh, if we talk about water the basic molecule is h2o which is same for solid that is ice water liquid and for the gases water vapor so basic molecule is same then why it is three states if molecules are same the three states are due to arrangement of molecules in solids the molecules are closely packed when we talk about liquids they are not so closely packed and in solids the forces the intermolecular forces are very strong as compared to liquid and gaseous state and so intermolecular force is the strongest in solid state weaker in liquid state and weakest in gaseous state and so the intermolecular space is smallest in solid state larger in the liquid state and largest in the gaseous state so very clearly you understood that it is not the molecules which make a substance solid liquid or gas it is the arrangement of molecules so if molecules are tightly packed the the substance will become solid loosely packed it will become liquid and if the molecules are almost independent of each other that means uh, they can move either way in 3d di direction that is in the gaseous state the next topic is interconversion of the states of matter we all know on heating ice turns into water and water into steam on cooling steam turns into water and water into ice such a change in state may brought about other substances too without a change in the composition a uh, very simple si baat hai अगर हम आइस को हीट करें तो वो पानी बन जाता है पानी को हीट करें तो वाटर वेपर स्टीम भाफ एंड जब इन्हें ठंडा करें भाफ को ठंडा करें तो वो पानी बनता है एंड पानी को इट फ्रीजेस इनटू आइस सो दिस इज इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ओके ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द एनी मटीरियल मीन्स पानी का कंपोजिशन दैट इज एच सो वो सेम ही रहेगा वो आइस में भी एच है स्टीम में भी H2O है एंड लिक्विड वाटर में भी H2O है सो सोलिड व्हेन वी हीट अ सोलिड स्टेट इट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट एंड 
further heating it changes into gas state and vice versa okay this process is known as interconversion of states okay the constant temperature at which a solid turns into corresponding liquid is called melting point ek particular temperature jis pe koi bhi solid liquid ban jaye use hum kya kehte hain melting point of the solid wo se that is defined as melting point and constant temperature jis pe liquid freeze ho jaye us liquid jo solid state mein aa jaye that is known as freezing point of the liquid ordinarily the freezing point of a liquid is same as the melting point of the corresponding solid okay normally jo uh, ordinary hum baat karte hain to jo freezing point hota hai wahi melting point hota hai matlab jaise for example jo water hai aapka freezes at 0 degree celsius and melts at 0 degree celsius so wo freeze bhi and melts bhi 0 degree celsius pe hi karta hai and the constant temperature at which liquid boils is called boiling point wo particular temperature jis pe koi bhi liquid boiling shuru kar de you know boiling bubbles bante hai jo to usko hum kehte hai boiling point the boiling point of water is 100 degree celsius it is a temperature at which steam will condense so boiling point of water kya hai 100 degree celsius and yahi wo particular temperature hai jis pe jo steam hai wo condense bhi ho jayegi next topic is the kinetic theory of matters very important op- topic okay uh, this topic is very important because it explains the behavior and interconversion of the states of matter okay it is uh, this particular topic is having six main points so although you have to learn the interconversion so on the basis of kinetic theory and itself this topic the kinetic theory of matter is also very important the first point is all matter is made up of very tiny particles called molecules all of you know this point ki jo sare ke sare matter hai that are made up of very tiny particles which are known as molecules in solids the particles are rigidly held in the position about their about they can vibrate okay jo solids hain unke jo molecules hain wo ek jagah pe fixed hote hain एक दूसरे के साथ उनके जो बीच में इंट्रैक्शन तो होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स तो होती है पर वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं वो सिर्फ अपनी पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट कर सकते हैं वो एक एक जगह जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते इन लिक्विड्स द पार्टिकल आर इन कंटिन्यूस मोशन तो इन लिक्विड में क्या होता है पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बट ऐसा भी नहीं है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर पानी लिक्विड है और वो ग्लास में पड़ा हुआ ऐसा नहीं है कि वो ग्लास के बाहर भी उछल के बड़े आराम से मोलिकुल सारे आ जाएंगे वो ग्लास के अंदर ही रहेंगे बट वो कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे एक दूसरे को हिट करेंगे उनका जो रेंडम मोशन है वो चलता रहेगा नाउ थर्ड इज गैस स्टेट सॉरी फोर्थ पॉइंट इज द इन गैस स्टेट ओके फोर्थ पॉइंट फर्दर डिवाइड इन टू थ्री नेक parts in gas state particles are in continuous random motion almost independent of each other jo gas state mein particles hain wo continuously random motion mein hote hain jaise liquids mein hai but yahan pe wo independent hai ek dusre se yani ki koi bhi force ek dusre ko kheech ke nahi rakha hua molecules ko wo bahar bhi kahin bhi ja sakte hain next point the particle in a gas travel much longer distance than in liquid before they collide with other particles or with the walls of the vessel okay kyunki unme jo aapko pata hi hai intermolecular force weakest hoti hai to wo bahut dur dur tak travel karte hain suppose agar kisi hamara jo vessel hai wo room jitna bada hai to wo bahut long distance travel karenge fir jaake kisi particle ya vessel ki wall pe jaake collide karenge तो दे ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस बिफोर दे क्लाइड विद अदर पार्टिकल्स और द वॉल्स ऑफ द वेसल द क्लिजन ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल ऑफ द वेसल गिव्स राइज टू प्रेशर ऑफ द गैस ओके ये जो क्लिजन हो रही है ना जो हमारी जो भी पर्टिकुलर वेसल में गैस है तो ये जो गैस बार बार जाके टकरा रही है वॉल से इससे क्या होता है प्रेशर का पता चलता है हमें जितना हाई प्रेशर होगा उतने ज्यादा कोलिजन हो गए पार्टिकल के विद दी वॉल 
जितना कम प्रेशर होगा उतना ही वॉल पे कोलिजन्स कम होंगे जितना ज्यादा प्रेशर होगा वॉल पे कोलिजन्स यानी पार्टिकल जो है बार बार जाके टकराएंगे वॉल के वेसल के वेसल की वॉल के साथ ओके नेक्स्ट पॉइंट इन पार्टिकल द पार्टिकल पोजेस सम एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन दिस एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ये जो पार्टिकल्स हैं इनके पास एक एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद देयर मोशन ओके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही है हाफ एम वी स्केयर जो वेयर एम इज मास वी इज वेलोसिटी वेलोसिटी यानी कोई चीज मूव करे किसी स्पीड से तो क्योंकि पार्टिकल्स हमें जो मूव कर रहे हैं मैंने बोला हमेशा कंटिन्यूस मोशन में है तो इसका मतलब वो उनके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है अगर वेलोसिटी है तो इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि पार्टिकल्स का मास होता है ये हमें पता है मॉलिक्यूल्स का है मास होता है ऑल दो वेरी स्मॉल मास बट मास होता है और साथ में वो मूव भी कर रहे हैं तो उनके पास विलोसिटी भी है तो ऑलवेज देर इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी प्रोजेस्ड बाई द पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर हायर द टेम्परेचर हायर द काइनेटिक एनर्जी लोअर द टेम्परेचर लो ओके वेरी इजी पॉइंट कि जो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है टेम्परेचर बढ़ा दो तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी टेम्परेचर कम कर दो काइनेटिक एनर्जी कम होगी फॉर uh, एग्जाम्पल गैसेस को छोड़ो पहले लिक्विड के एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल पानी पड़ा हुआ है किसी भी वेसल में तो वो नॉर्मली हमें देखा हुआ अगर उसमें उसे हीट कर दें हम उसे अगर हम रख दें बर्नर के ऊपर तो थोड़ी देर बाद बॉईल करना शुरू करेगा तो आप देख सकते हो कि वो कितने ज्यादा मोशन करते हैं कितना ज्यादा मूव कर रहे हैं सेम वे में गैसेज का भी है नॉर्मली वो इतना मूव नहीं करती लेकिन अगर गर्मी ज्यादा होगी तो गैसेज का रेंडम मोशन बढ़ जाएगा मतलब उनकी कानेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी सो so, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और एक नॉर्मल सी एग्जांपल आपने गर्मियों में देखी भी है जो हमारे टायर्स में हवा फिल होती है बाइक्स एंड कार्स की तो वो टायर बर्स्ट करते हैं जनरली गर्मियों में बिकॉज जो एयर प्रेशर है वो बढ़ जाता है किस वजह से बिकॉज गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है और काइनेटिक एनर्जी जो टायर के बीच में जो एयर है उसमें काइनेटिक उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है प्रेशर बढ़ जाता है सो दे आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग टायर बर्स्ट इन द समर्स ओके देन मेनिंग पार्ट आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो इन द मेन टाइम स्टे होम स्टे सेफ थैंक्स